ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி காந்தி அறிவாலயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா ஆறாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புதிய தமிழ் புத்தகம் ஃபஸ்ட்டு இயல் ஒன்று இயல் ஒன்றில் இன்பத்தமிழ் கொடுத்துருக்காங்க இன்பத்தமிழ் எழுதியது யாருன்னா பாரதிதாசன் பாரதிதாஸ் இன்பத்தமிழில் இந்த மூணு பாடல் வரிகள் மட்டும் மனப்பாட பாடல் அது மட்டும் இந்த நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நேர் தமிழுக்கு மனமென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிர்மித்த ஊர் இந்த பாடல் வரிகள் கொடுத்து இதை எழுதியவர் யார் சொல்லி கேட்டால் அது வந்து பாரதிதாசன் இந்த பாடலுக்கு கீழே பொருள் குறுக கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் நிருமித்த அப்படின்னா உருவாக்கியன்னு அர்த்தம் விளைவுனா விளைச்சல் தெரியும் சமூகம்னா மக்கள் குழு அதுவும் தெரியும் இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா நிருமித்த அப்படின்னா உருவாக்கியன்னு அர்த்தம் அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா புக்கில் நூல்வெளி கொடுத்துருக்காங்க நூல்வெளினா அந்த ஆசிரியர் பற்றிய ஒரு சிறிய குறிப்பு தான் ஃபஸ்ட்டு பாரதிதாசனோட இயற்பெயர் என்னென்னா சுப்புரத்தினம் பாரதிதாசன் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் அவரோட சிறப்பு பெயர் என்னென்னா புரட்சி கவி பாவேந்தர் இதெல்லாம் ஓல்டு புக்லேயே இருக்குது இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால்க்காக அப்புறம் பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை உள்வாங்கி பாடியுள்ளவர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் யாருனா பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அதாவது பாரதிதாசன் வந்து பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவரோட கவிதைகளில் அதிகம் இடம்பெற்றிருக்கும் அடுத்து புக் பேக்கில் கற்பவை கற்றப்பின் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே அதில் சில பாடல் வரிகள் அப்படி அது எழுதுனது யாருன்னா கவிஞர் காசி ஆனந்தன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய்ப்பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் அமிழ்தே நீ இல்லை என்றால் அத்தனையும் வாழ்வில் கசக்கும் புளிக்கும் தமிழே உன்னை நினைக்கும் தமிழன் என் நெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும் இந்த வரிகள் கொடுத்து இது யார் எழுதுனாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா காசி ஆனந்தன் ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் லைன்னாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழே உயிரே வணக்கம் இதை எழுதியவர் யார் சொல்லி கேட்டோம்னா கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அடுத்து என்ன புக்கில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பொருத்துக அந்த பொருத்துகளை ஃபஸ்ட்டு விலை இந்த பொருத்துக வந்து பாடல் வரிகள்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விளைவுக்கு அப்படின்னா நீருன்னு அர்த்தம் அப்புறம் அறிவுக்கு அப்படின்னா தோல் இளமைக்குனா பால் புலவர்க்கு வேல் இது வந்து பாடல் வரிகளை படிச்சுட்டா ஈஸியாக இருக்கும் பொறுத்துக்க போடலாம் ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சு இன்பத்தமிழ்ன்ற டாபிக் த பாரதிதாசன் எழுதின எழுதியிருக்காரு இது வந்து இயல் ஒன்றில் முதல் பாடம் முடிந்து விட்டது அடுத்து தமிழ் கும்மி அடுத்து அடுத்த லெசன் என்னென்னா தமிழ் கும்மி எழுதியவர் யாருன்னு கேட்டால் பெருஞ்சித்திரனார் பெருஞ்சித்திரனார் பற்றி நம்ம ஓல்டு புக்கில் நிறையா படிச்சிட்டோம் புது அப்டேட் எதுவும் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி அப்படின்ற பாட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மனப்பாட பாட்டு இல்லைன்றதுனால இந்த அதாவது ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தமிழ் கும்மி எழுதினது பெருஞ்சித்திரனார் அவர் எழுதிய பாடல் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த பாடல் வந்து கனிச்சாறு அப்படின்ற நூல்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க பாடப்பகுதியில் அது வந்து எட்டு தொகுதிகளை உடையது கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் கனிச்சாறு என்ற பாடல் எத்தனை தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆன்சர் எட்டு தொகுதிகள் அடுத்து இந்த பாடலோட சொல்லும் பொருளும் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆழிப்பெருக்கு அப்படின்னா கடல் கோள் மேதினி அப்படின்னா உலகம் ஊழி அப்படின்னா நீண்டதொரு காலப்பகுதி உள்ள பூட்டு அப்படின்னா அறிய விரும்பாமை அப்புறம் நூல்வெடி அதாவது ஆசிரியர் குறிப்பு அது பாவேந்தர் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரோட இயற்பெயர் என்னென்னா மாணிக்கம் பழைய புக்கில் அதாவது ஓல்டு புக்கில் துரை மாணிக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் புது புக்கில் இப்போ வந்து மாணிக்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க சிறப்பு பேர் வந்து பாவலரேறு அவர் எழுதிய நூல்கள் என்னென்னா கனிச்சாறு கொய்யா கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் இதெல்லாம் எழுதிய அவர்கள் அவருடைய நூல்கள் அவர் நடத்திய இதழ்கள் என்னென்னன்னு கேட்டாங்கன்னா தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் அவர் நடத்திய இதழ்கள் வந்து மூணு தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் 
அப்புறம் புக் பேக்கில் அதாவது தமிழ் கும்மிக்கு புக் பேக்கில் என்ன இருக்குன்னா கற்பவை கற்ற பின்னு வாணிதாசன் எழுதிய பாடல் வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க அது தேவை இருந் அது வந்து படிக்கணுன்றவங்க படிச்சுக்கோங்க அது என்னென்ன லைன்னா நம்ம பார்க்கலாம் வான் தோன்றி வழி தோன்றி நெருப்பு தோன்றி மண் தோன்றி மலை தோன்றி மலைகள் தோன்றி ஊன் தோன்றி உயிர் தோன்றி உணர்வு தோன்றி ஒளி தோன்றி ஒளி தோன்றி வாழ்ந்த அண்ணால் தேன் தோன்றியது போல மக்கள் நாவில் செந்தமிழை நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் வாழி அப்படின்னு வாணிதாசனோட லைனை கொடுத்துருக்காங்க இது படிச்சுக்கிறனா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து செகண்ட் லெசன் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் லெசன் தமிழ் கும்மி பிரிஞ்சு திறனார் ஃபஸ்ட் லெசன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டு என்னதுன்னா இன்பத் தமிழ் எழுதியது பா பாரதிதாசன் அடுத்து தமிழ் கும்மி பிரிஞ்சு திறனார் மூணாவது என்னதுன்னா உரைநடை என்ன டாப்பிக்னா வளர் தமிழ் அடுத்து உரைநடை என்னென்னா வளர் தமிழ் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க உலகில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன அதாவது இது வந்து பழைய புக்கிலேயே இருக்குது ஸோ லைட்டு ஜஸ்ட் ரீகால் மட்டும் அப்புறம் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் இந்த பாடல் வரி யார் எழுதினாங்கன்னா பாரதியார் இந்த பாடல் பாரதியார் எழுதியிருக்காரு அடுத்த பாடல் வரி என்னென்னா என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் அப்படின்னு தமிழோட பெருமையை பாரதியார் இந்த நூல் இந்த பாடத்தில் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் நமக்கு தமிழில் நமக்கு கிடைத்த மிக பழமையான நூல் அப்படின்னா தொல்காப்பியம் இதுவும் ஓல்டு புக்கில் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் வளஞ்சொழி எழுத்துக்களாகவே உள்ளன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு வளஞ்சொழி எழுத்துக்கள்னால் கிளாக் வைஸ் ஆ ஏ ஔ ஞா ஞா அப்புறம் இடஞ்சொழி எழுத்துக்கள்னா டா யா ல அதாவது வளஞ்சொலினா வலது பக்கம் அந்த ஆ அந்த கோடு வந்திருக்கு இல்லையா ஏ அந்த கோடு அதே மாதிரி அதெல்லாம் வளஞ்சொழி எழுத்துக்கள் இடஞ்சொழி எழுத்துக்கள்னா டா யா ல கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இது வந்து புது புக்கில் உள்ள நியூ அப்டேட் அப்புறம் தெரிந்து கொள்வோம்ல கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா தமிழ் அப்படின்ற சொல் வந்து இடம்பெற்றுள்ள நூல் அப்படின்னு என்னென்னா தொல்காப்பியம் அதில் தொல்காப்பியத்தில் மேற்கோள் என்னென்னா தமிழன் கிளவியும் அதனோடற்றே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கொஸ்டினில் கேட்கலாம் தமிழன் கிளவியும் அதனோரற்றே அப்படின்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேட்டால் தொல்காப்பியம் தமிழ் அப்படின்ற சொல் வந்து இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுனா தொல்காப்பியம் அப்புறம் தமிழ்நாடு அப்படின்ற சொல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் என்னென்னா சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தில் எந்த காண்டம் சொல்லி கேட்க கேட்கலாம் கேட்டாங்கன்னா வஞ்சி காண்டம் சிலப்பதிகாரத்தில் வஞ்சி காண்டத்தில் தமிழ்நாடு அப்படின்ற சொல் இடம்பெற்றிருக்கு அதோட மேற்கோள் என்னென்னா இமில் கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதினே ஆயின் இமில் கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதினே ஆயின் அப்படின்ற மேற்கோள் தான் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா தமிழன் அப்படின்ற சொல் வந்து அப்பர் அதாவது திருநாவுக்கரசர் எழுதிய தேவாரம் அப்படின்ற நூலில் இடம்பெற்றிருக்கு அதோட மேற்கோள் என்னென்னா தமிழன் கண்டாய் இதெல்லாம் தமிழோட தமிழ் எழுத்துக்கள் வந்து தமிழ் சொல் வந்து இடம்பெற்றுள்ள மேற்கோள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அப்புறம் வந்து பூவினோட ஏழு நிலைகள் அதாவது பூ பூக்குது இல்லையா அந்த பூ வந்து மொட்டாகி அது உதிர்ற வரைக்கும் அதோட செவன் ஸ்டேஜஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்னென்னா அரும்பு செகண்ட் வந்து மொட்டு அதுக்கப்புறம் முகை முகைனா மலர் பூ வந்து பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ் தான் முகை அப்புறம் அஞ்சாவது ஸ்டே அப்புறம் நாலாவது அதுக்கப்புறம் தான் மலர் அப்புறம் ஃபிஃப்த்து வந்து அலர் அடுத்து சிக்ஸ்த்து வந்து வி ஏழாவது வந்து செம்மல் அதுதான் இந்த பூவின் ஏழு நிலைகள் என்னென்னா அரும்பு மொட்டு முகை மலர் அலர் வி செம்மல் அடுத்து ஓரெழுத்து ஒரு மொழி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மா அப்படின்ற ஒரு எழுத்துக்கு இவ்வளவு அர்த்தங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னா மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு இதில் வந்து அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க எல்லா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லையும் இதில் நாலு போ நாலு அதாவது மரம் விலங்கு பெரியன்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வேறு ஏதாவது கொடுத்துட்டு இதில் தவறான சொல் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாமா என்ற இடத்திற்கு தவறான பொருள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம இதை படிச்சுட்டா கரெக்டாக போட்டுடலாம் அப்புறம் முத்தமிழ் தமிழை வந்து இயல் தமிழ் இசைத்தமிழ் நாடகத்தமிழ் அப்படின்ற மூணு மூணு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க அந்த இயல் தமிழ் அப்படின்னா எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் அதாவது நம்ம இயல் தமிழ் வந்து எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் இசைத்தமிழ் வந்து மக்களின் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும் நாடகத்தமிழ் வந்து 
உணர்வில் கலந்து வாழ்வை நல்வழிப்படுத்தும் நாடகத் தமிழ் அதாவது முத்தமிழ் வந்து இயல் இசை நாடகம் இந்த மூணுமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றையும் நம்மள்கிட்ட வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்குது அப்படின்னு தமிழோட பெருமையை சொல்கிறாங்க அப்புறம் தமிழ் எண்கள் இது வந்து அடிக்கடி கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க இது வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒரு மார்க் நம்ம கையில் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கலாம் ஆனாலும் சிலர் வந்து இந்த ஈஸியான கொஸ்டினை மிஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஷார்ட்கட்டோடு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமிழ் எண்கள் ஒன்றிலருந்து பத்து வரைக்கு இதை வச்சு ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ கொஸ் எவ்வளோ நம்பர்ஸ்லேருந்து கேட்டாலும் நம்ம எழுதிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு வந்து கா ரெண்டுக்கு வந்து உ மூணுக்கு வந்து ஞா அந்த மாதிரி இருக்குது சிலர் வந்து இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறாங்க சிலர் வந்து ஷார்ட்கட் வச்சுருக்காங்க இது என்னோடய ஷார்ட்கட் என்னென்னா கடலை உருண்டையை நுணுக்கி சளித்து ருசித்து சாப்பிடு என்று அம்மா கூறினாள் அதாவது கடலை உருண்டை ஃபஸ்ட்டு அதாவது அந்த கடலை உருண்டையில் கா மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து ஒன்று ரெண்டு நம்பர் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு வந்து கா ரெண்டுக்கு வந்து ஊ மூணுக்கு வந்து நு இந்த நுணுக்கி சளித்து ருசித்து இந்த இடத்த மட்டும் கவனமாக மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நுணுக்கிக்கு வந்து மூணு சளித்துக்கு வந்து நாலு ருசித்துக்கு வந்து அஞ்சு இந்த சாப்பிடு அந்த வந்து சா வந்து ஆறு ஏ வந்து ஏழு ஆ வந்து எட்டு கூறினால் அந்த கூ வந்து ஒன்பது பத்தாவதுக்கு வந்து அந்த ஒன்றுக்கு என்னது கா போடுவோமா அப்புறம் அந்த ஜீரோ போட்டுறாங்க அவ்வளோதான் இந்த ஷார்ட்கட் மட்டும் அதாவது கடலை உருண்டையை நுணுக்கி சளித்து ருசித்து சாப்பிடு என்று அம்மா கூறினார் இதை மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கிட்டா தமிழ் எண்களில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் இப்போ வந்து கூட்டுக அதை வந்து கழிக்க அப்படின் சொல்லிட்டு பெரிய நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்து கேட்குறாங்க நம்ம எப்படி கேட்டாலும் ஒரு மார்க் நம்ம கையில் இருக்குது ஷார்ட்கட் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் தெரிந்து கொள்வோம் தெரிந்து கொள்வோம் கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ்குள்ளே அதில் வந்து தாவர இலை பெயர்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இலை அப்படி ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இலை இலைனா என்னென்ன தாவரத்துக்கெலாம் நம்ம இலை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஆள் ஆலம் ஆலமரம் அந்த ஆள் அப்புறம் அரசு இலை மா இலை பலா இலை வாழை இலை இந்த இதுக்கெலாம் நம்ம இலைன்ற பெயரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் கீரைங்கிறது நம்ம இது எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா அகத்திக்கீரை பசலைக்கீரை முருங்கைக்கீரை அப்புறம் புல் அப்படின்னா அருகு கோரை அப்புறம் தாள் அப்படின்னா நெல் தாள் வரகுத்தாள் தலைனா மல்லித்தலை மடல் வந்து சப்பாத்தி கள்ளி மடல் தாளை மடலுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறம் தோகைனா கரும்பு தோகை நாணல் தோகை இப்படி சேர்த்து சேர்த்து படிச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம கேட்டால் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் எழுதிடலாம் அப்புறம் பனை ஓலை தென்னை ஓலை ஓலை வந்து பனைக்கும் தென்னைக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் கூந்தல் வந்து கமுகு கமுகம் கூந்தல்னு சொல்லுவோம் அப்படி சேர்த்து படிச்சிட்டோம்னா நமக்கு மறக்காது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன தெரிந்து கொள்வோம்க்கு அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வழக்கில் இருக்கும் சில தமிழ் சொற்கள் அதாவது நம்ம தமிழ் சொற்கள் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியுமே அந்த வேர்ட்ஸ் தான் இருக்குது அப்படி என்னென்னா புக் புக்கில் அந்த க்ரீன் கலரில் ஒரு அட்டவணை டேபிள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிளில் வந்து இருபது வேர்ட்ஸ் இருக்குது இருபது நூலில் நூ அந்த நூலோட என்னென்ன வந்து என்னென்ன சொல்லலாம் பழக்கத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் தொல்காப்பியம் வந்து அதில் அதிகமாக இடம் பெற்றதுனால தொல்காப்பியம் மட்டும் கொடுத்து அந்த என்னென்ன சொல்கிறலாம் அப்படின்னு தொகுத்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்துக்கோங்க தொல்காப்பியத்தில் உலகம் ஊர் அன்பு உயிர் மகிழ்ச்சி புகழ் செல் ஒளி முடி இது எல்லாமே தொல்காப்பியத்தில் இரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இந்த இது வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இந்த வார்த்தைகள் இந்த உலகம் அப்படின்றது தொல்காப்பியத்தில் மட்டுமில்லை திருமுருகாற்று படையிலையும் இடம் இடம்பெற்றிருக்கு அதே மாதிரி அன்பு வந்து திருக்குறளையும் இருக்குது தொல்காப்பியத்திலையும் இருக்குது உயிர் அப்படின்ற சொல் வந்து தொல்காப்பியத்திலையும் இருக்குது குரல்லையும் இருக்குது மகிழ்ச்சி வந்து குரலில் இருக்குது அப்புறம் குரலில் திருக்குறளில் வேறு மகிழ்ச்சி உயிர் அன்பு உலகம் இருக்குது அதோட அரசு அப்படின்ற சொல்லும் இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்து குறுந்தொகையில் என்னென்ன நூல் என்னென்ன சொல் இடம்பெற்றிருக்குன்னா பாம்பு முதலை மீன் செய் அதாவது இந்த உயிரினங்கள் மூணு அதாவது உயிரினங்கள் குறுந்தொகையில் மட்டும்தான் இருக்கும் என்னென்னா பாம்பு முதலை மீன் இதோட எக்ஸ்ட்ரா செய் அப்படின்ற வேர்டும் இருக்குது அடுத்த அகநானூரில் கோடை அப்படின்ற சொல்லும் மருந்து அப்படின்ற சொல்லும் அகநானூரில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இடம்பெற்றிருக்கு இது வந்து தமிழோட பெருமை அந்த மருந்துன்ற சொல் அகநானூர் மட்டுமல்லாமல் குரல் அப்படின்ற குரல் திருக்குறளையும் இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்து கழித்தொகையில் வேளாண்மைன்ற சொல் இடம்பெற்றிருக்கு வேளாண்மை கழித்தொகையிலையும் திருக்குறளையும் இருக்குது நற்றினை வந் நற்றினையில் உழவர்ன்ற சொல் பதிற்றுப்பத்தியில் வெள்ளம் பெரும்பாநாற்று படையில் பார் அப்படின்ற சொல் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இந்த அட்டவணை வந்து ரொம்ப முக்கியம் கேள்விகள் நெக்ஸ்ட்டு வர வாய்ப்புகள் அதிகம் பரிச்சையில் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு என்னன்னா பாட்டு அதாவது புக் பேக்கில்
வந்து தெரிவிப்போம்ல அதை வந்து கவிஞர் அறிவுமதி வந்து அதை வந்து பாட்டாக பாடியிருக்காங்க இப்போ அந்த பாட்டு கூட ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு என்ன பாட்டுனா நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீண்டு வாழ வேண்டும் அப்படின்ற பாட்டு என்னென்னா நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீடு வாழ வேண்டும் அப்படின்ற பாட்டு இதை எழுதியவர் யார் சொல்லி கேட்டோம்னா கவிஞர் அறிவுமதி தம் லெசன் உரைநடை முடிஞ்சு அடுத்து வந்து கனவு பழித்ததுன்ற ஒரு கடிதம் அந்த கடிதம் வந்து இன்சுவைன்ற ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க அத்தைக்கு வந்து கடிதம் எழுதியிருப்பாங்க அந்த கடிதத்தை தான் நமக்கு பாட பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் சில பாட்டுகள்லாம் வரும் அந்த பாட்டு மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க படிச்சுக்கலாம் உலக உயிர்களை ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை வகைப்படுத்தியவர் அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டால் தொல்காப்பியர் அதாவது ஓரறிவு பரித்த உயிர் இரண்டறிவு பரித்த உயிர் அப்படின்ட்டுல அதை வந்து ஆறறிவு வரை வகைப்படுத்தியவர் அப்பயே வகைப்படுத்தியிருக்காரு யாருன்னா தொல்காப்பியர் அப்புறம் கடல் நீர் வந்து ஆவியாகி மேகமாகும் அப்படின்ற அறிவியல் செய்தி வந்து இடம்பெற்றுள்ள நூல்கள் அந்த அறிவியல் செய்தினா இடம்பெற்றுள்ள நூல்கள் என்னென்னா முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் கார் நார்ப்பது திருப்பாவை இந்த பாட்டு இந்த இந்த நூல்கள்லலாம் கடல் நீர் வந்து ஆவியாகி மேகமாகின்ற செய்தி இந்த அறிவியல் செய்தி நம் தமிழர் வந்து அப்போவே பயன் அப்போவே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்றத கொடுத்துருக்காங்க அதோட சிறப்பை அப்புறம் அவையார் அவையார் எழுதின பாடல் வரி என்னென்னா ஆள அமுக்கி முகக்கினும் ஆள் கடல் நீர் நாளி முகவாது நாள் நாளி அப்படின்னு வரி கொடுத்து இது யார் எழுதினாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா அவையார் அவையார் என்ன சொல்லி என்ன பாடல்னா ஆள அமுக்கி முகக்கினும் ஆள் கடல் நீர் நாளி முகவாது நாள் நாளி அடுத்து தொல்காப்பியம் அதாவது தொல்காப்பியர் எழுதுனதுனா நிலம் தீ நீர் வழி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் அப்படின்ட்டுருக்கு அடுத்து கார் நாற்பதுக்குரிய பாடல் வரி என்னென்னா கடல் நீர் முகந்த கமஞ்சூள் எழிலி கார் நாற்பதுக்குரிய பாடல் வரி என்னென்னா கடல் நீர் முகந்த கமஞ்சூள் எழிதி அடுத்து பதிற்று பத்துக்குரிய பாடல் வரி என்னென்னா நெடு வெள்ளூசி நெடுவசி பரந்த வடு அது வந்து பதிற்று பத்தோட லைன் அதுக்கப்புறம் நற்றினை வந்து கோச்சுரா எரிந்தன சுருங்கிய நரம்பின் முடிமுதிர் பரதர் அப்படின்ற நற்றினை அதுக்கப்புறம் கபிலர் வந்து தினையளவு போதா சிறுபுள் நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் அப்படின்னு கபிலர் வந்து இந்த பாடல் வரி எழுதியிருக்காங்க இது வந்து திருவள்ளுவ மாலையில் இடம்பெற்றிருக்கு திருவள்ளுவ மாலை வந்து திருக்குறளை திருக்குறளின் புகழை பே புகழை பேசும் நூல் தான் திருவள்ளுவ மாலை அதில் வந்து இருக்குது இது பழைய புக்கிலே இருக்குது ஸோ மற்ற லைன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த நிலம் தீ நீர் வழி விசும்போடு ஐந்தும் இதுவும் வந்து ஓல்டு புக்கிலே இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த காரணம் இருப்பது பதிற்று பத்து நட்டினை வரிகள் தான் அது வந்து பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் வீடியோ முடிஞ்சு தேங்க்யூ